。三月的昆明，可以说春城无处不飞花。在圆通山的周围，很多街道，包括圆通寺，都有很多的樱花。看这路边的樱花树。昆明有个著名的圆通寺，就在圆通山上。在圆通山欣赏完樱花，顺便来圆通寺看一看。这座著名的寺庙有一千两百多年的历史，也是昆明市区内最大的一座寺庙。和旁边的圆通山赏樱的熙熙攘攘的人群相比，这里安静了很多。圆通圣境，这个寺院始建于唐朝，在元朝的时候正式建了这个圆通寺，明清的时候也多次重修扩建，所以现在看到的圆通寺面积非常大，里面有好几层院落。圆通寺一直是昆明八景之一，里面很像是一个江南水乡园林。这里闹中取静，以小见大，背靠青山，是一个水院佛寺，很有独特风格的寺院。水面上有个八角亭，四周是回廊。前面这个是大雄宝殿。这种水榭式的大殿和池塘院落风格很独特。大殿内有两根高大的立柱，有很大的彩龙。绕过大殿，继续往后走，后面有一个铜佛殿，非常著名。铜佛殿的周围也景观非常的美。山上的崖壁上也有很多石刻，这是通往山上的路，目前没有开放。铜佛殿里有一尊很大的铜佛。从这里看，更像是江南的园林。整个圆通寺是一座历史非常悠久、很有内涵的一座寺庙。如果来圆通山赏樱或者动物园游览，不妨来这里看一看。这里的门票是六块钱。从圆通寺出来，这条街是圆通街，街道上也开满了樱花。离圆通寺不远就是昆明著名的翠湖公园了。到这里走一走。三月的春城昆明就是一座花城，街头的树都开花了。
看着大朵大朵的樱花，去翠湖公园走一走。这两天，很多人给我推荐了不少赏花的行程，但不少我去年已经走过了。在我今年的赏花线路里，特别想去的包括有武汉的樱花，据说现在已经开花了；还有婺源的计划，另外无锡太湖的樱花。这是翠湖公园的一道门。翠湖公园是免费的公园。这个公园历史悠久，也是昆明本地人非常喜欢来的一个公园。冬天的时候，这里会有很多的红嘴鸥在这里过冬。不过现在红嘴鸥应该飞走了，这里留下的鸟是什么鸟？现在昆明的天气非常舒服。翠湖公园里的植物也非常多样，漂亮的翠竹大道，这边的花也开了。这应该是海棠树吧？树下一对汉服小姐妹。在我做这期视频的时候，其实我已经离开昆明了，因为昆明已经带星了，我需要立即离开。我后面原有的一些行程计划可能也要打乱了，也非常谢谢各位网友的关心，我自己也会合理安排行程，注意防范。我还是挺喜欢翠湖公园的，以前来翠湖公园玩，经常傍晚来看落日，尤其是这里有红嘴鸥的时候，会有很多游客来这里玩。其实现在昆明也有不少可以赏花的公园，像西华公园、郊野公园都不错。回到昆明的时候，和我一起结伴的伙伴都已经离开了，我自己也是买了第二天飞武汉的机票，因为看到武汉东湖的樱花已经开了。昆明是个很美的城市，云南也是非常棒的，有丰富资源的旅游省份。我自己也是多次来过云南旅游，也祝云南和昆明一切平安。